Cześć robaczki! W tym filmie dowiecie się, jakie jest 10 kluczowych produktów na diecie. Zaczynamy! Zanim jednak przejdziemy do filmu, żebym nie musiała o tym wspominać w trakcie, oczywiście wszystko sprowadza się do jakości produktów. Będą pewnie komentarze, które powiedzą, że ale to jest niezdrowe, bo jakość jest słaba i prawda jest taka, że dotyczy to każdego produktu, czy to będzie mięso, czy to będą warzywa, czy to będą owoce, więc żeby to od razu sobie wyjaśnić tak, jak najbardziej jakość jest kluczowa. Jeżeli ten film Wam się podoba, to Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Tworzymy tutaj mega fajną społeczność, ja dostaję super wiadomości od Was codziennie, co mnie niesamowicie cieszy. I możecie też mnie obserwować na Instagramie, tam regularnie wrzucam nowe przepisy diety ketogenicznej, trochę inspiracji treningowych i jak dołączycie do naszego Instagramowego, naszej Instagramowej rodziny, to również napiszcie cześć, żebym mogła Wam podziękować za to, że jesteście. I bez pewnego przedłużania przechodzimy do pierwszego produktu, którego ja powinnam mieć zdecydowanie więcej i to jest łosoś. Łosoś oczywiście, tak jak powiedziałam, dobrej jakości, jest bardzo bogaty w kwasy omega-3, co bardzo dobrze działa na nasz organizm, zresztą jest udowodnione, są badania które mówią o tym, że osoby, które spożywają e, dużą ilość, no zależy co takowe jest dużą ilością, dużą ilość e, łososia i dobrej jakości ryb, mają e, mniejsze szanse zachorowań e, na wszelkiego rodzaju choroby serca e, i omega-3 jest tutaj bardzo ważne. Natomiast mm, łosoś to nie jest tylko omega-3, to jest również magnez, potas, e, witaminy z grupy B, i jest to fajnej jakości również tusta ryba, która będzie się mega sprawdzała na diecie ketogenicznej. Jeżeli chodzi o łososia, to takie są zalecenia, żeby jeść taką rybę przynajmniej raz w tygodniu. Drugi produkt to jarmuż. Wiem, że wiele z Was się wykrzywi na słowo jarmuż i dlatego czasami dobrym rozwiązaniem będzie dodawanie jarmuż na przykład do jakiegoś smoothie albo robienie z niego soku, jeżeli macie sokowirówkę taką wolnoobrotową. E, jarmuż jest bardzo bogaty w witaminę A, jarmuż jest bogaty w witaminę C, ma bardzo dużo antyoksydantów i mówi się, że jest zdecydowanie, albo przynajmniej trochę zdrowszy niż szpinak. Trzeci produkt, to jest taki w ogóle produkt, który bardzo łatwo wprowadzić do wielu posiłków i o którym chyba wszyscy wiemy, bo często się mówi, że powinno się go stosować przy przeziębieniach, to jest czosnek. No i co prawda ten zapach może być trochę kontrowersyjny po zjedzeniu czosnku, ale generalnie jest on smaczny i nadaje potrawom taki fajny smak, więc myślę, że jest łatwy w użytku. A jeżeli chodzi o czosnek, to dużo badań pokazuje, że może obniżać ciśnienie krwi, może obniżać ten zły cholesterol, ma zarówno dużo witamin z grupy B, jak i C, więc jest bardzo dobry dla naszego zdrowia, a tym samym też sprawia, że te nasze potrawy smakują dużo lepiej. Punkt czwarty, owoce morza. Znowu to są takie produkty, których ja nie jadam wystarczająco i znowu tutaj oczywiście jakość będzie kluczowa. Natomiast um, owoce morza przede wszystkim mają dużą dawkę witamin z grupy B12. Ja na przykład jestem taką osobą, która często, często boryka się z niedoborami witaminy B12, a jest to bardzo istotny pierwiastek w naszym organizmie. Bardzo istotna witamina w naszym organizmie, ze względu na to, że ma też duży wpływ na funkcję naszego mózgu. Także nie wolno o tym zapominać i 
Myślę, że owoce morza są również tak szerokim pojęciem. Można z nich wykonywać tak dużo potraw, bo czy to będą jakieś kuchni, z kuchni azjatyckiej, czy śródziemnomorskiej, więc można je przygotowywać naprawdę na różne sposoby. Będzie to fajne rozwiązanie, żeby trochę sobie te posiłki urozmaicić. Piąty punkt. To jest taki punkt, który ja bym bardzo, bardzo chciała wprowadzić do swojego życia, ale mam z tym naprawdę ogromny problem. I to jest wątróbka, bo generalnie podroby. I w ogóle tutaj od razu Wam przeczytam, jakie są witaminy w wątróbce, dlatego że jest ich tak dużo, że pewnie jakąś zaraz zapomnę. Mamy tak, witaminę B12, witaminę B5, witaminę B6, witaminę B2, witaminę A, cynk, selenium, czyli selen, więc tych witamin naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo i generalnie o podrobach jest, e, mówi się coraz więcej dobrego. W ogóle wątróbka to jest super też sposób na dostarczenie dobrej jakości białka swojemu organizmowi. E, bardzo wskazana jest wątróbka przy diecie zarówno ketogenicznej, jak i diecie karniwora, aczkolwiek jest wskazana tak naprawdę przy każdej diecie i myślę, że jeżeli jest dobrze przyrządzona, to może być bardzo smaczna. Ja na przykład lubię wątróbkę w formie pasztetu, ale wolałabym jednak nauczyć się ją jeść w takiej jak najprostszej postaci, bo myślę, że wtedy można najwięcej tych wartości odżywczych z niej wyciągnąć. Także wątróbka będzie na miejscu piątym, ale nie wiem, czy nie powinna być trochę wyżej w tej klasyfikacji. Szósty produkt. To są jagody i bardzo się cieszę, że one akurat tutaj są, dlatego że jagody są nawet keto friendly, że tak powiem, czyli są to owoce, które można jeść na diecie ketogenicznej, zawierają bardzo dużo antyoksydantów, są badania również, które pokazują, że znowu obniżają ten zły cholesterol, że mają bardzo pozytywny wpływ na walczenie walkę z nowotworem. Oczywiście, żeby tutaj nikt mi nie złapał za słowo, to nie znaczy, że kiedy borykamy się z taką różną, poważną chorobą jak nowotwór, to wystarczy zjeść garść jagód i będziemy magicznie ozdrowieni. Natomiast myślę, że przy walce z tak poważną chorobą ważny jest całokształt i dbanie o każdy aspekt naszego życia, więc jeżeli możemy takie te małe kafelki e, złożyć w całość, to dlaczego nie? I akurat zwracanie uwagi, uwagę na, na to, co zjadamy i jakiej jakości produkty jemy i jakie to będą produkty, też na pewno jest niesamowicie istotne. Punkt siódmy, chyba siódmy, to są żółtka. Często w diecie widzimy, że Ludzie głównie jedzą białka, no bo biał, białka jajek, dlatego że one są mniej kaloryczne i unikają żółtek. Gdzie powinno być zupełnie odwrotnie, to żółtko ma najwięcej wartości odżywczych, najwięcej witamin, e, chroni nasze oczy przed wszelkiego rodzaju chorobami, które mogą spowodować, że nasz wzrok się pogorszy. To żółtko zostało zdemonizowane przez cholesterol, ale są już rewelacyjne badania, które pokazują, że cholesterol zawarty w jedzeniu nie ma bezpośredniego wpływu na podwyższanie cholesterolu we krwi. W związku z powyższym nie możemy, nie powinniśmy obawiać się cholesterolu, jeżeli chodzi o jajka. Można je spokojnie zjadać i nie powinno się absolutnie unikać żółtka, dlatego że w żółtku są wszystkie te wartości odżywcze, o które powinno nam chodzić które powinny być dla nas ważne i oczywiście znowu wybierajmy po prostu te jajka, które są dobrej jakości, a jeżeli mamy możliwość kupić je, nie wiem, od sąsiada, który mieszka gdzieś blisko nas i ma własną farmę i własne kury, to w ogóle jest wtedy idealnie. Punkt ósmy to jest gorzka czekolada. Gorzka czekolada jest bogata w magnes, jest bogata w wiele antyoksydantów i badania pokazały, że właściwie czekolada gorzka jest najwyżej na skali, jeżeli chodzi o antyoksydanty, bo będzie wyżej m.in. niż wspomniane wcześniej jagody. 
Także nie demonizujmy też kaka, nie demonizujmy też gorzkiej czekolady. Jeżeli wybieramy tą naprawdę gorzką czekoladę, która nie jest super doskładana, to jest to znowu bardzo fajny produkt, którego nie powinniśmy, a właściwie powinniśmy wprowadzać do swojej diety. Numer 9. Tutaj wzbudzę kontrowersje na diecie ketogenicznej, ale to są ziemniaki. Ziemniaki również to są warzywa, które są bogate w witaminę B. Inne grupy witamin mają dużą zawartość w błonnikach, którego trochę także potrzebujemy. Ja bym tutaj wybierała na przykład takie produkty jak ziemniaki pod kątem błonnika, niż na przykład płatki owsiane albo w ogóle różnego pochodzenia zwoża. Więc tutaj zdecydowanie bym wybrała ziemniaki ze względu na zawartość witamin. I jeżeli nie mówimy o keto adaptacji, a o już diecie ketogenicznej, to naprawdę zjedzenie jednego do dwóch ziemniaków um, nie będzie miało ogromnego wpływu na to, że wypadnie, wypadniemy z diety ketogenicznej. Ja nie mówię, że mamy jeść je codziennie i na każdy posiłek, ale od czasu do czasu e, to nie powinno mieć żadnego wpływu na Wasz progres na diecie ketogenicznej. Ostatni dziesiąty punkt, który chciałam wspomnieć, to są kiszonki. E, kiszonki to są bardzo fajne probiotyki, które w naturalny sposób wspominają naszą florę bakteryjną, nasz układ trawienny. E, ja bardzo je też lubię, więc oczywiście kwestia gustu, ale fajnie mogą uzupełnić e, nasz posiłek, czy to obiad, czy to kolację zarówno kiszona kapusta, jak i ogórki kiszone. Wszelkiego rodzaju kiszonki będą w większości przypadków bardzo pozytywnie wpływać na nasz układ trawienny i w naturalny sposób będą wspierać naszą florę bakteryjną, a myślę, że co do zasady nie bez powodu się mówi, że jelita to jest nasz drugi mózg, dlatego że wiele chorób, czy wiele schorzeń, czy też nasze samopoczucie bardzo często w jakiś sposób pośredni lub bezpośredni jest powiązane albo ze złym trawieniem, z trawieniem, albo z chorobami układu pokarmowego. Mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny, że Wam się podobał, a na dzisiaj to już wszystko i zdrowego odchudzania. Życzę Wam, Ania. Na razie, cześć!